ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും താജ നരഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഷ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും ഡെയിലി ചിക്കൻ കഴിക്കാം ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കുട്ടികളും നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാന്ന് ഇവിടെ കുറേ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത്ര അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ ചിക്കനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കട്ട് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് ഇത് മാറ്റിയിടാം എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ അതുപോലെ കുറച്ച് പെപ്പർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ അത് മാറ്റി വെക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓട്സ് ഓട്സ് ഞാൻ കോക്കറോട്സ് അവിടെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീ ടു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മിക്സ്ഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണിന് സോൾട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെക്കുക നമ്മളെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് എത്ര വേണം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് നാല് മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ക്രംസിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് വീണ്ടും ആ ക്രംസിലേക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡിയായി എന്നാൽ ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ എല്ലാ ചിക്കനും അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു കുക്കർ എടുക്കുക ആ കുക്കർ നല്ലൊരു ട്രിക്ക് കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഈ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യണേ പക്ഷെ മറ്റേ പാനും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിഷ്ടം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കന് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെയർ ഫുള്ള് കളയണം കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടവും ഈ ബ്രോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മയോണൈസ് വെച്ചും അതേമാതിരി കച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുബൂസും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിന്നറോ പിന്നെ എന്തായിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് വോയിസ് ചെയ്യണം വോയിസ് അയക്ക് വോയിസ് ഇട് വീഡിയോസിൽ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വോയിസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ വോയിസ് ഇടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വോയിസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കാം എന്ത് സജഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പറയാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും